नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूटोरियल तो गाइज सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर अड़सठ है ये इसके पहले हमारे 67 मॉडल पेपर आ चुके हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और गाइस ये है हमारा अड़सठवा मॉडल पेपर तो गाइस अगर आप हमारे रेगुलर मॉडल पेपर देख रहे होंगे तो आपको आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट समझ में आ रहा होगा तो गाइस वीडियो को आप एक बार शेयर कर देना अगर आपको ये एफर्ट हमारा जो है अच्छा लग रहा है और गाइस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी हम पढ़ाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी की एप्लीकेशन ओपन कीजिए उसके सर्च बार में लिखिए मोहित चौधरी दोस्तों जैसे ही आप मोहित चौधरी लिखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही होगी इस फोटो में जो एरो इंडिकेशन दिख रहा है आपको एरो जहाँ इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोफाइल खुलेगी उसे फॉलो कर लेना और वहाँ की जितनी भी वीडियो है उसका लाभ उठा सकते हो अगर दोस्तों आप ऐसे ज्वाइन नहीं हो पाते तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखिए दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति गठित की गई थी इस समिति में कौन सा सदस्य बिहार से था तो दोस्तों इस समिति में कौन सा सदस्य बिहार से था तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका पी एन घोष पी एन घोष इसमें बिहार से था और गाइस मैं आपको बता दूँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना नाइनटीन में दिल्ली के फिरोजा कोटला में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह और सुखदेव थापर ने की थी ठीक है तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए भारतीय प्रागे ऐतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है गाइस तो ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागे ऐतिहासिक काल का पिता कहा जाता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है तो गाइस ये जो है ये स्थित है सांगली में कहाँ पर स्थित है सांगली में ठीक है और सांगली कहाँ पर है सांगली है महाराष्ट्र में और दोस्तों सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है ठीक है हल्दी नगरी कहा जाता है याद रखना क्वेश्चन नंबर चार देखिए फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इब्न इशाक समरकंदी ने चौदह के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की तो किस भारतीय शहर की यात्रा की तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा कालीकट की यात्रा की किसकी यात्रा की कालीकट की यात्रा की याद रखना दोस्तों ठीक है फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इब्र इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की तो कालीकट की यात्रा की थी दोस्तों ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध ने पनपा था दोस्तों नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था ठीक है युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना और युद्ध में ही उसका अंत होना था यह कथन किसका था तो गाइस यह जो कथन था यह कथन था इतिहासकार काबन का किसका इतिहासकार काबन का यह कथन था ठीक है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर छः देखिए एल नीनो का निर्माण एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है तो गाइस इसका निर्माण होता है प्रशांत महासागर में किस में होता है प्रशांत महासागर में इसका निर्माण होता है ठीक है याद रखना दोस्तों ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्वेश्चन नंबर सात देखिए विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है तो दोस्तों ये स्थित है अमेरिका में कहाँ पर स्थित है अमेरिका में स्थित है ठीक है अमेरिका के कहाँ पर स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा प्लांट स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ देखिए यहाँ पर लिखा है भारत सरकार भारत सरकार ने छूट कटौती मूल्य हास इत्यादि के प्रावधानों का उपयोग करके कॉरपोरेट कर से बचने वाली कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर किस वर्ष लगाया था तो दोस्तों किस वर्ष लगाया था तो बताइए क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर क्या आएगा तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उन्नीस और सन्तानवे में कब लगाया था उन्नीस और सन्तानवे में लगाया था ठीक है स्क्रीन ले लेना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है तो कौन सा है दोस्तों तमिल व्याकरणिक ग्रंथ तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका तोकला पीएम तोकला पीएम जो है वो तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है ठीक है याद रखना अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम उन्नीस को क्या कहा गया दोस्तों अराजक 
और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया तो गाइस इसे कहा गया रॉल एक्ट एक्ट ठीक है रॉल एक्ट एक्ट कब पारित हुआ था तो 1919 में ठीक है तो ये याद रखना दोस्तों और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था ये भी आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये ठीक है अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पर इलेवन को मैं छोटा कर देता हूँ देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही है तो आपको बताना है कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही है तो पहला कथन दिया है इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था इस आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथ में थी और दूसरा कथन दिया गया है यद्यपि गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध करो या मरो का आह्वान किया था परंतु इसमें कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी और तीसरा दिया है तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने में यह आंदोलन असफल रहा तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का जो करेक्ट आंसर आएगा गाइस वो आएगा आपका एक दो और तीन तीनों कथन सही है ठीक है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी में बदलकर अंग्रेजी कर दिया तो दोस्तों किसने कर दिया फारसी में बदलकर फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया कोर्ट की भाषा को किसने किया था लार्ड बेंटिक ने किसने किया था लार्ड बेंटिक ने अब लार्ड बेंटिक के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा तो गाइस ये रहा अठारह से लेकर देखिए अठारह से लेकर 35 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा रहा ठीक है और दोस्तों इन इनके ही कार्यकाल के दौरान चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट जो अठारह में पारित हुआ था इनके ही कार्यकाल के दौरान हुआ था तो लॉर्ड विलियम बैंटिक जब भी नाम आपको आए तो अठारह का चार्टर एक्ट आपको याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरह भारत का पहला ओक तुस्सर उद्योग किस राज्य में स्थित है तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों ये तो ओक तुसर उद्योग जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है कहाँ पर है मणिपुर में ठीक है तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह हुका वांग घाटी टा, टाइगर रिजर्व किस देश में है तो दोस्तों हुका वांग टा, घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है तो दोस्तों ये है म्यांमार में कहाँ पर है म्यांमार में ठीक है सी आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर चौदह का अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो दाची ग्राम कहाँ पर है दोस्तों तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है याद रखिएगा दाची ग्राम के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा जम्मू एंड कश्मीर ठीक है चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः क्वेश्चन नंबर सॉरी सोलह सोलह देखिए कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है तो कृषि उत्पादन में भारत की दूसरी दूसरी रैंक है कौन सी रैंक है सेकेंड रैंक है पहले रैंक पर कौन है पहले रैंक पर चीन है दूसरे रैंक पर कौन है दूसरे रैंक पर भारत है तीसरे रैंक पर कौन है यूनाइटेड स्टेट्स है ठीक है और चौथे नंबर पर कौन है ब्राजील है तो आपको चार याद रखना है टॉप के ठीक है चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए गाइस देखिए मैं आपको इसको छोटा करके करके देता हूँ देखिए आपको आपको छोटा दिख रहा होगा ठीक है अब आप हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आर का विचार उन्नीस में आर अधिनियम के साथ पेश किया गया ठीक है जून 2004 में कृषि और संबंधित गतिविधियों के प्रवाह के प्रवाह पर एक सलाहकार समिति ने आर आर की परिचालन व्यवहारता में सुधार करने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए आर के पुनर्गठन की सिफारिश की इस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा गाइस तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा आपका प्रोफेसर वी एस व्यास वी एस व्यास इस समिति के अध्यक्ष थे याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर अठारह देखिए गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दो तीन कत, दो कथन दिए गए हैं ठीक है तो दो कथन में आपको देना है दोनों पर ध्यान देना है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है ठीक है तो पहला दिया है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है कौन सा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है दूसरा पॉइंट दिया गया यह कार्यक्रम उन्नीस सौ में स्थापित चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों दोनों में से तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों केवल दो वाला सही है ठीक है देखिए दो वाला क्या है कि यह कार्यक्रम उन्नीस सौ में स्थापित चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था ये इसका बिल्कुल सही कथन है अब दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्
संत समा समकालीन समाज की बुराइयों का उजागर करने के लिए जाने जाते हैं समकालीन समाज जो है उसकी बुराई करने के लिए कौन से संत जाने जाते हैं तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा छेमेंद्र कौन से जाने जाते हैं छेमेंद्र ठीक है ए आंसर करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है और ये कश्मीर के थे छेमेंद्र जो थे वो कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे ठीक है दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है तो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है भारत में तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कानून द्वारा संसद कानून द्वारा संसद ये डिसाइड करती है वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता ठीक है और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में ये योग्यता के बारे में बताया गया है कि वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा गाइस वो आएगा 280 अनुच्छेद टू में ठीक है इसमें बताया गया है ठीक है याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए गाइस किस चेर राजा को कनगी से जुड़ी की वंदंतियों के लिए जाना जाता है तो दोस्तों ये जाना जाता है वो जा, जाना जाता है सेंगुत वन को ठीक है सेंगुत वन को और इसे लाल चेर भी कहा जाता है इस राजा को क्या कहा जाता है लाल चेर ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा जंगलों में पाए जाते थे तो कौन सा पाया जाता था दोस्तों टोके गेको लाल पांडा हुलाक गब्बन शेर की पूछ का मकाक तो दोस्तों बताइए उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा जंगलों में पाए जाते थे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा गाइस ये आएगा एक दो और तीन देखिए टोको गेको भी पाया जाता था लाल पांडा भी पाया जाता था और हुलाक गिब्बन भी पाया जाता था मतलब एक दो और तीन इसका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए फ्रांस में बास्तिल जेल का पतन कब हुआ था दोस्तों फ्रांस में बास्तिल जेल का जेल का पतन कब हुआ था जिसका करेक्ट आंसर आएगा चौदह जुलाई सत्रह सौ उन्नबे को चौदह जुलाई सत्रह सौ उन्नबे को फ्रांस में बास्तील जेल का पतन हुआ था ठीक है गाइस याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है घाटी का शेर क्या होता है इसका अर्थ घाटी का शेर नेपोलियन का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप घाटी का शेर ठीक है चलिए ट्वेंटी देखिए मोल्डाविया और वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं देखिए मोल्डाविया और वाला वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं तो गाइस ये जानते हैं रोमानिया के नाम से किस नाम से जानते हैं रोमानिया के नाम से जानते हैं ठीक है और इसकी जो राजधानी है रोमानिया की वो है बुडापेस्ट ठीक है सॉरी बुखारेस्ट में स्थित है इसकी जो राजधानी वो बुखारेस्ट है बुडापेस्ट नहीं दोस्तों बुखारेस्ट है ठीक है बुखारेस्ट है इसकी राजधानी रोमानिया की और ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है तो कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है तो गाई इस खंबात की खाड़ी जो है वो मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है इसके अलावा जो मूंगा चट्टान की चार जगह है भारत में वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप अंडमान निकोबर द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ देखिए भारत में मूंगा चट्टान की जो चार जगह है कौन कौन सी मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप अंडमान निकोबर द्वीप समूह कच्छ की खाड़ी ठीक है तो आप इसको याद रखिए और खंबात की खाड़ी नहीं है ठीक है तो इसको आपको यही पूछा है कि मूंगा चट्टान क्षेत्र कौन सा नहीं है तो खंबात की खाड़ी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बोल रहा है कि व्यय में एक स्वायत्त वृद्धि से देश के वास्तविक जी एन पी में वृद्धि होनी चाहिए यदि व्यापार का देश व्यापार का देश का संतुलन नकारात्मक है देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम की परिस्थितियों में काम कर रही है यह सरकारी व्यय है इनमें से कोई नहीं तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम की परिस्थितियों में काम कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसका है तो दोस्तों सर्वाधिक महत्व है बिजली का औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसका है तो यह है बिजली का ए ऑप्शन करेक्ट आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए गाइस पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर कौन थे बीजी खेर जो थे पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी में देखिए आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आई और आई को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है तो कौन सी समिति जानी जाती है तो ये जानती है राजमन्नार आयोग 
राजमनार आयोग जो है दोस्तों ये समिति जो है वो आई और आई को खत्म करने के लिए खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है कौन सी राजमनार आयोग डी आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी का अब चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन भी इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन समझौता के लिए भारतीय कांग्रेस के तीन महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं हुआ था तो बताइए कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था इस कार्य में तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टी का करेक्ट आंसर आगा पुरुषोत्तम दास टंडन इस कार्य में शामिल नहीं हुआ था इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू एम आर जयकर वी एस श्रीनिवास शास्त्री ये तीनों शामिल हुए थे ठीक है याद रखना और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो ये हुआ था पाँच मार्च 1931 को कब हुआ था पाँच मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था ठीक है और गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये ये जो लंदन में आयोजित दूसरे गोल में सम्मेलन के ठीक पहले हुआ था ठीक है तो गाइस इतना आपको याद रखना है अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे किसे जाता है राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे जाता है तो राजा राम मोहन राय को जानना जाता है ठीक है दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ कि अठारह में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ठीक है सान भी याद रखिए अठारह समाज कौन सा ब्रह्म समाज इसकी स्थापना की थी ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है तो राजनीतिक सुधारों के लिए सुधारों के विरोध के लिए विरोध करने के लिए करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो राजा राम मोहन राय को और इन्होंने अठारह में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए द बंगाली अखबार की स्थापना अठारह में किस क्रांतिकारी ने की थी तो गाई जो क्रांतिकारी का नाम है वह है सुरेंद्र बनर्जी सुरेन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली अखबार की स्थापना अठारह में की थी ठीक है याद रखना दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है तो दोस्तों राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा रेल रेल नेटवर्क है ठीक है याद रखना और दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अठारह में कब हुई थी अठारह में ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखिए रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था तो रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था दोस्तों बर्बर जातियों का आक्रमण बर्बर जातियों का आक्रमण रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था दोस्तों याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास के सात आश्चर्यों में से एक पिरामिड किस सभ्यता की देन है तो दोस्तों किस सभ्यता की देन है पिरामिड तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये मिस्र मिस्र सभ्यता की देन है ठीक है मिस्र सभ्यता की देन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सैंतीस एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है तो गाइस एक घंटे के अंतर के लिए पैंतीस डिग्री पैंतीस डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है ठीक है कितने डिग्री की पैंतीस डिग्री देशांतर की ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्टी क्वेश्चन दारोजी स्लोथ दार दारोजी स्लोत भालू अभ्यारण किस प्रदेश में है दोस्तों आपका अभ्यारण से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा तो आप याद रखना दारोजी स्लोत भालू अभ्यारण किस प्रदेश में है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका कर्नाटक में कहाँ पर है कर्नाटक में है ये ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी में देखिए क्या पूछ रहा है आपको निम्न लिखित कथनों पर ध्यान देना है आपको तो तीन दो कथन दिए गए हैं भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र केले का है है ना और दूसरा दिया गया है भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आम का होता है ये दो कथन दिए गए हैं ठीक है इसके बाद बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों गलत है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ देखिए भारत में फलों में सबसे ज़्यादा खेती का क्षेत्र आम का है तो यहाँ पर जो बोल रहा था ये केले का ये तो गलत हो गया आम का है ठीक है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन केले का होता है ये आप याद रखिए भारत में उत्पादन होता है केले का सबसे ज़्यादा परंतु आम का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है तो ये जस्ट उल्टा है इसलिए दोनों कथन गलत आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चालीस सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो ये करता राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 
सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से सॉरी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ठीक है तो डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखिए गाइस फोर्टी वन क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टी वन सिंधु सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकास व्यवस्था थी तो कौन सी जगह पर थी तो धौलावीरा धौलावीरा जो थी दोस्तों ऐसा स्थान था जहाँ पर उत्तम उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी अब आपको मैं बता दूं कि धौलावीरा जो था वो गुजरात के कच्छ जिले में है ठीक है धौलावीरा कहाँ पर है गुजरात के कच्छ जिले में और दोस्तों मैं यहाँ के आपको कुछ साक्ष्य बता देता हूँ यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले एक अनूठी जल निकास प्रणाली मिली धौलावीरा से ठीक है एक बड़ा स्नानागार मिला सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिला लेख धौलावीरा से ही मिला है और स्टेडियम मिला है ये चार चीज़ें आप याद रखना जो धौलावीरा से प्राप्त स्थानों में पूछी जाती है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो गाइस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी ठीक है अब मैं थोड़ा आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो दोस्तों देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी अठारह में हुई थी ठीक है कब हुई थी अठारह में और कहाँ पर हुई थी मुंबई में हुई थी ठीक है तो दोस्तों इसमें सेवेंटी सदस्यों ने भाग लिया था ये भी याद रखिए सेवेंटी सदस्यों ने भाग लिया था इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कासा ब्लांका घटना किससे संबंधित है कासा ब्लांका घटना किससे संबंधित है तो गाइस ये द्वितीय मोरक्को संकट से संबंधित संबंधित है कासा ब्लांका घटना द्वितीय मोरक्को संकट से ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कालविन ने किस किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार किया था दोस्तों कालविन जो था उसने किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार किया था तो देश का नाम है स्विट्जरलैंड किस देश में स्विट्जरलैंड में ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था तो गाइस नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था पंद्रह अगस्त सत्रह को ठीक है पंद्रह अगस्त सत्रह को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था दोस्तों एक बार आप नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी देखना यूट्यूब में ठीक है सर्च करना नेपोलियन बोनापार्ट बायोग्राफी जीवनी तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये कैसे व्यक्ति थे और आपको इससे रिलेटेड और जानकारी मिल जाएगी ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स तटी निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कितना उत्तम साधन है दोस्तों तटी निम्नलिखित में से कितना उत्तम साधन है बाश ईंधन लकड़ी इमारती चारा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ईंधन लकड़ी ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है तो कौन सा देश है ये तो ये बारबाडोस है बारबाडोस जो है एक ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है बारबाडोस ठीक है तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब चलते हैं दोस्तों दोस्तों और मैं आपको बता दूँ कि ये बारबाडोस जो है इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये मछली है ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट निम्नलिखित में से कौन सा घाटा वित्त पोषण के बारे में सच है घाट घाट घाटा वित्त पोषण के बारे में कौन सा सच है तो गाइस देखिए सार्वजनिक राजस्व से अधिक सार्वजनिक व्यय ये दोस्तों घाटा वित्त पोषण के बारे में सच है ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो गाइस ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पचासवा क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं आपके सामने पचासवा क्वेश्चन में उच्च न्यायालय दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों के पास है न्यायिक न्यायिक समीक्षा शक्ति किसके पास है तो दोनों के पास है तो गाइस ये थे हमारे पचास क्वेश्चन पचास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आगे आप लोगों के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करना सभी जगह पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे जय हिंद वंदे मातरम टेक केयर गाइस